தமிழர்கள் உலகை ஆழ்வாங்களா ஆளமாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குரிய உலகை ஆள்றதுங்கிறது வந்து தமிழ்நாட்டை ஆள்றதை பத்தி சொல்லல பெரியவங்க உலகத்தை முழு உலகத்தை ஆளக்கூடிய தகுதி திறமை அறிவு யார்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழ் இனத்தில் உள்ள ஒரு முக்கியமான தலைவருக்கு இருக்கு அந்த தலைவர் வந்து இப்ப தோன்றக்கூடிய காலத்தை பத்தி தீர்க்க தரிசனமா நிறைய சொல்லியிருக்காங்க தமிழன் வந்து ஒரு தலைவன் வந்து உருவாவான் இந்த காலத்துல அவன் வந்து உலகையே ஆழ்வான் அப்படின்ட்டு தீர்க்க தரிசனமா சொல்லியிருக்காங்க அது யாரெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு அதாவது வந்து ஒரு சிலர் அதாவது வந்து சித்தர்கள் இளைநேசர்களும் சொல்லியிருக்காங்க சித்தர்களும் சொல்லியிருக்காங்க அது போக வந்து வெளிநாடுகள் உள்ள தீர்க்க தீர்க்க தரிசனம் சொல்லக்கூடிய அது ஞான திருஷ்டி அது தீர்க்க தரிசனங்கிறது வந்து நபியல்களோட முடிஞ்சிடும் அதாவது வந்து இது ஞான திருஷ்டின்னு சொல்லுவாங்க ஞான திருஷ்டியில சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு அந்த விஷயங்கள்ல வந்து ஒரு சிலர் சொல்லியிருக்காங்க சித்தர்கள் சொன்ன விஷயங்களும் இதுல அடப்படுது அதுல வந்து தீர்க்க தரிசனத்துல சொல்லியிருக்காங்க அது என்னன்னுங்கிறது பார்ப்போம் அதுல வந்து நாஸ்டர் டாம்ஸ் அதாவது நாஸ்டர் டாம்ஸ் அவர் பேரு நாஸ்டர் டாம்ஸ் இவர் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி மூணு அதாவது பதினாறாம் நூற்றாண்டுல பிறந்தவர் சரியா நாஸ்டர் டாம்ஸ் அவங்க பேரு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து பிரான்ஸ்ல பிறந்திருக்காங்க ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ஆறாம் வருடம் வந்து இறந்துட்டாங்க பிறந்தது எப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி மூணுல பிறந்திருக்காங்க ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ஆறுல இறந்துட்டாங்க அந்த ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு பாடல்கள் அவங்க வலியுறுத்திருக்காங்க அந்த பாட்டுல ஒரு பாட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு தமிழ் பேசக்கூடிய தமிழ் தேசத்துல அதாவது அவங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா மூன்று கடல் சங்கமிக்கக்கூடிய இடத்துல ஒருத்தன் வந்து பிறப்பான் மூன்று கடல் சங்கமிக்கக்கூடிய இடத்துல ஒருத்தன் பிறப்பான் அவன் வந்து உலகையே ஆளக்கூடிய தகுதி பெற்றவனா இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது வருடத்துல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சாவது வருடத்துக்குள்ள அவனுடைய ஃபயர் வந்து இங்க ஸ்டார்ட் ஆயிரும் அப்படின்னாங்க அந்த ஸ்டார்ட் ஆகிற காலம் தான் இப்ப நெருங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல அவன் ஃபயர் ஆயிடுவான் அவனை நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம் மக்கள் எல்லாரும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓப்பனா வந்து எல்லாமே அவன் வந்து மக்களுக்கு தொண்டு செய்ய ஆரம்பிப்பான் பல வகையான இன்னல்கள் இருந்து மக்களை காப்பாற்றுவான் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க அவனு அவன் வந்து மூன்று கடல் சங்கமாகக்கூடிய இடம் அப்படின்னு எதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கன்னியாகுமரி இந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல இருந்து நம்ம மூன்று கடல் சங்கமாகக்கூடிய அதாவது தமிழ்நாட்டுக்குள்ள அதாவது வந்து தென் பாரதம் இந்த பாரதத்துல வந்து அவன் பிறக்கான் அவனுக்கு வந்து அஹ் உலகையே ஆட்சி பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் உள்ளவன் அப்படி உள்ள தமிழ் தலைவன் வந்து உருவாகும் அப்படின்னு அவங்க பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அந்த பாடல்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா தென் பாரதத்துல பிறந்தவன் ஃபர்ஸ்ட் அவனை உலகமே திரும்பி பார்க்கும் அப்படின்னு ரெண்டாவது பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க அந்த அவனுக்கு வந்து அவன் அவன் வந்து ஒரு காலகட்டம் வரும்போது தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா மக்களும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த அவனுடைய தலைமையில மக்கள் எல்லாமே பின்னால வருவாங்க அவன் அந்த அளவுக்கு நல்ல காரியங்களை செய்வான் அப்படின்னு பதிவு பண்ணிருக்காங்க அடுத்தாக்கில் அவன் வந்து உலகத்தை முழு உலகத்தை அதாவது முதல்ல வந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ளவங்க ஃபுல்லாமே அவன் பின்னால வராங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்தியாவில் உள்ளவங்க எல்லாமே அவங்க பின்னால வராங்க அவனை தலைவனாக ஏற்றுக்கிட்டுறாங்க அப்புறம் ஆசியா கண்டம் அவ்வளவுத்துல அந்த கண்டத்தில் உள்ளவங்க எல்லாமே அவனை தலைவராக ஏற்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் உலகம் முழுவதில் உள்ளவங்க எல்லாருமே அவனை தலைவனாக அங்கீகரிக்காங்க அப்படி உள்ள தலைவன் வந்து உருவாகுவான் எப்போ உருவாகுவான் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எப்போ உருவாக போறான் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்குள்ள அவன் உருவாகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு அவன் மூன்று கடல் சங்கமிக்கக்கூடிய இடத்துல தான் அவன் பிறப்பான் அது போக என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவன் வந்து நதிக்கரை ஓரமா பிறப்பான் அடுத்த பாயிண்ட் சரியா அந்த நதிக்கரை ஓரத்துல அவனுக்கு வந்து மூதாதிரிகளுடைய பல வகையான ரகசிய உண்மைகள் வந்து அவனுக்கு தெரிய வரும் அவன் வந்து உலகத்தை வந்து முன்னேற்ற பாதத்துக்கு எடுத்து செல்லக்கூடிய ஆற்றல் அதிகாரமும் அவன் கையில கிடைக்கும் அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் வந்து ஆசியா கண்டம் எல்லாமே அவன் ஒன்னு அவனுக்கு பின்னால வரும் அப்புறம் வந்து யூரோப்பா யூரோப்பா கண்டமும் அவனுக்கு பின்னால வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரஷ்யாவும் அவனுக்கு துணை நிற்கும் அதாவது இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் ஒரு கூட்டு ஒப்பந்தம் இப்பவுமே இருக்கு 
அதே மாதிரி இன்னும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆவாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நாட்டை வந்து முன்னேற்ற பாதத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போவாங்க அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அந்த தலைவன் யார் தமிழ தமிழன் தான் உலக அளப்புறம் ஃபஸ்ட்டு தீர்க்க தரிசனமாக சொன்னாங்க சரியா இது வந்து நாஸ்டர் டாம்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த விஷயத்த சரி இதே கருத்தை நம்ம தமிழர் தமிழ் சித்தர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழ் சித்தர்களில் ஒரு முக்கியமான சித்தர் இருக்காங்க அவங்க யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐயா உண்டு வலிக்காரங்க அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழன் உலகை ஆழக்கண்டே இரும்பு பறக்க கண்டே இப்போ ஃப்ளைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அது வந்து இரும்பு கிடையாது நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க இன்னும் தான் அந்த கண்டுபிடிப்பு இருக்கு அது தமிழ் இனத்தில் இருந்தால் அந்த கண்டுபிடிப்புகளும் தொடங்கும் அப்படின்னா இரும்பு உல இரும்பு பறக்க கண்டேன் தமிழன் உலகை ஆளக்கண்டேன் நாடோடிகளும் கூத்தாடிகளும் உலகை ஆளக்கண்டேன் முதல்ல முடியுது அப்புறம் இரும்பு பறக்க கண்டேன் தமிழன் உலகை ஆளக்கண்டேன் அப்படின்னு ஐயா வந்து ஐயா உண்டு வலிக்காரங்களில் முக்கியமான த இறைநேசர் அவங்க அவங்க வந்து இந்த பாடல் பாடலில் சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்போ இந்த இந்த தமிழ் தலைவர் தமிழ தமிழ் இனத்தை காக்கக்கூடிய பெருங்கொண்ட தலைவன் அவன் வந்து தமிழ் இனத்தை மட்டும் இல்லை உலகையே காக்கக்கூடிய ஒரு தமிழன் வந்து தோன்றுதான் அந்த தமிழன் வந்து நம்ம தேட வேண்டியிருக்கு அந்த தமிழன் யாரு அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கண்டிப்பா அவனுடைய ஃபயர் வந்து இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆயிரும் அப்படின்னாங்க அந்த ஸ்டார்ட் ஆகிற காலம் தான் இப்போ நெருங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல அவன் ஃபயர் ஆயிடுவான் அவனை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் மக்கள் எல்லாரும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓப்பனாக வந்து எல்லாமே அவன் வந்து மக்களுக்கு தொண்டு செய்ய ஆரம்பிப்பான் பல வகையான இன்னல்கள் இருந்து மக்களை காப்பாற்றுவான் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க இது வரைக்கும் உள்ள தலைவர்களில் யாராவது அப்படி இருக்காங்களா அப்படின்றத முதல்ல ஆய்வு பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு அது போக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அந்த தலைவனுக்கு சித்தர்கள் வந்து ஒரு சில அங்கு அடையாளங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த அங்கு அடையாளங்கள் உள்ள தலைவனை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக பாதுகாக்கணும் ஏன்னா அந்த அங்கு அடையாளங்களை நான் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் அப்படி உள்ள தலைவர்கள் யாராவது உங்கள் வீட்டு பக்கமோ அல்லது வந்து தேசத்தில் தலைவர்களாவோ இருந்தாங்கன்னா அவங்க கூட அணி சேரணும் அப்படிங்கிறத பாயிண்ட்டு நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க ஏன்னா அவன் தான் உலக ஆளக்கூடிய தமிழனாக வர்றான் அப்போ அவன் எவ்வளோ பெரிய நாலேஜ் பர்சனாக இருக்கணுங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறோம் அவன் உலகத்தை ஆளக்கூடியவன் அப்படின்னா அதான் வந்து முந்தின யுகங்களில் எப்படி வந்து தமிழர்கள் வந்து உலகத்தையே ஆண்டு வந்தாங்களோ அப்படி உள்ள கெப்பாசிட்டி உள்ளவன் அதாவது ஒரு பிடி இடத்த கூட வெளியில விட்டு கொடுக்க மாட்டான் அப்படி உள்ள தமிழன் அவன் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க அப்படி உள்ள தமிழ் தலைவன் வந்து உருவாக்கக்கூடிய காலம் இது அப்போ அந்த தமிழ் தலைவனை வந்து முதல்ல தேடி வென்று எடுக்கணும் அடுத்தால அவனுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் அப்புறம் அவன் சொல்ற வழியில நம்ம வந்து எல்லா தமிழ் இனங்களும் ஒன்றா சேரணும் அதுதான் இதுல முக்கியமான விஷயமா இருக்கு அவனுடைய அங்கு அடையாளங்கள் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம இப்போ பார்ப்போம் அது எங்கேயாவது யாருக்காவது இருந்ததுன்னா அவங்கள கண்டிப்பாக பாதுகாக்கணுங்க அவங்கள வாட்ச் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா வந்து இந்த அடையாளம் யாருக்கிட்ட இருக்கோ அவன் வந்து உலக ஆளக்கூடிய தகுதி பெற்றவனாக இருக்கான் ஏன்னா அந்த இதை நம்ம கவனமாக பாருங்கள் போகாமல் இருக்கவென்றால் ஆசான் தன்னை போகாமல் இருக்கவென்றால் லாசான் தன்னை பொற்பூவை சாத்தியல்லோ காக்க வேண்டும் அவனை காக்கணும் அந்த ஆசானை வந்து காக்கணும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறாங்க அவன் வந்து ஆசானுங்கிறது வந்து அரசனை குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல்லாக இருக்குது நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க போகாமல் இருக்கவென்றால் ஆசான் தன்னை பொற்பூவை சாத்தியல்லோ காக்க வேண்டும் வேகாத தலையல்லோ முன்னே கேடு விளம்பியின் சாகாக்களை விரும்பி கேடு அவனுக்கு வந்து பல வகையான சித்துகள் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் வெளியில் காமிக்க மாட்டான் அப்படின்னு கேங்க பல வகையான சித்துகள் தெரிஞ்சிருக்கும் சொல்லுவாங்க சாகாக்கால் வேகாத்தலைன்னு சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்ட மகா ஞானியா இருக்கிறோம் இருப்பான் இந்த அடையாளம் உள்ளவன் அப்படின்பாங்க சொல்றாங்க வாகாத வாதவித்தை கண்டோர் கையா வளம் முளம் தாழ்ந்த நிலை மறுமை பாரு அவங்க என்ன சொல்லுதாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வாத வித்தை அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு அணுவை இன்னொரு அணுவா மாத்தி காக்கக்கூடிய தகுதி பெற்ற அந்த ஆசான் அப்படின்னு கேங்க அதாவது வந்து உதாரணத்துக்கு தங்கம் உலோகங்கள் அதாவது குறைந்த மாற்றுள்ள உலோகத்தை உயர்ந்த மாற்றுள்ள உலோகமாக மாற்றிடுவான் அவன் அப்படின்னு கேங்க அப்படி ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க அவனுக்கு என்ன அடையாளம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வலது முழந்தால் தண்ணில் மறுவை பாரு அவனுக்கு வலது கையில் ஒரு மச்சம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அரச அரச ஆளக்கூடியவன் 
அரசாங்கம் தன்மை உள்ளவனுக்கு இந்த தகுதி இருக்கான் வலது முழந்த ஆளுதனிலே மறுவைப்பார் ஆகமுடன் கண்டமது சாயம் காணும் அவனுக்கு வந்து கழுத்து ஒரு பக்கமும் சரிஞ்சிருக்கும் வலது பக்கமும் இடது பக்கமும் கண்டிப்பா சரிஞ்சுதான் இருக்கும் அப்பனே இன்னும் ஒரு வங்கங்கேலு இன்னொன்னு ஒன்னு சொல்லுத அப்படிங்க இன்னொன்னு சொல்லுத அப்படிங்க ஆகமுடன் கண்டமுது சாயம் காணும் அப்பனே இன்னும் ஒரு வங்கங்கேலு கேளப்பா இடமுதுகில் மறுதான் காணும் இடது முதுகுல வந்து ஒரு மறு இருக்கும் ஒரு மச்சம் இருக்கும் அப்படிங்க கெடியான இடக்கையில் சங்கு சக்கரம் இந்த கையில வந்து இது லென்ஸ் வச்சு பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு இயற்கையா நம்ம ரேக வைக்கிற மாதிரி இதே மாதிரி அவனுக்கு வந்து உள்ளம் கைக்குள்ள சங்கு சக்கரம் இருக்கும் அப்படிங்க அது வந்து குறி கெடியான இடக்கையில் சங்கு சக்கரம் நாளப்பா இக்குறியை நன்றாய்ப்பாரு நாசியிட நாசியிலே மறுவைப்பாரு இடது நாசில இடது மூக்குல மறு இருக்கணும் அப்படிங்க இடது மூக்குல மச்சம் இருக்கும் அப்படிங்க வேலப்பா இடமுதுகில் மறு வைப்பாரு இடமுதுகில மறு இருக்கணும் இட இடது நாசில மறு இருக்கணும் மச்சம் இருக்கணும் வேதாந்த வாசி என்று குறிவைப்பாரு அவன் தான் வேதம் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆளு அப்படிங்க வேதாந்த வாசி என்ற குறிவைப்பாரு அவன் பயங்கரமான எல்லா கல்வியும் கற்ற பெரும் மெஞ்ஞானியா இருப்பான் ஆனா நீங்க அணு அளவு கூட கண்டுபிடிச்சுக்கிட மாட்டீங்க அப்படிங்க வெளியே காமிக்க மாட்டான் அப்படிங்க ஆமப்பா இப்படி அடையாளங்கள் அறையிலே நீ கண்டவரை அடுத்து காணி நெற்றியிலே சூழ ரேகை இருக்கும் பாரு நெற்றியில வந்து சூழ ரேகை ஓடும் அப்படிங்க இப்படி இந்த உடல் குழில சூழ ரேகை ஒண்ணு சொல்றாங்க நெற்றியில இடது மூக்குல மச்சம் இருக்கணுங்க அப்புறம் வந்து இடது கையில நான் இடது முதுகுல மச்சம் இருக்குங்காங்க வலது கையில மச்சம் இருக்கணுங்காங்க வலது முடந்தாள்ல மச்சம் இருக்குங்காங்க கழுத்து சாயுங்காங்க இப்படி உள்ள குறி இருந்ததுன்னா அவன் வந்து உலக ஆளக்கூடிய தமிழர்களுடைய பட்டியல வரான் அந்த மாதிரி அவனுக்கு பல வகையான ரகசியங்கள் தெரியும் அப்படிங்க இப்படி உள்ள தமிழன் வந்து இப்ப வரக்கூடிய காலம் இப்ப வந்துடும் இந்த இந்த காலத்துக்குள்ள இருபத்தஞ்சுக்குள்ள அவன் வெளிப்பட்டுரும் அப்போ தமிழர்கள் எல்லாம் ஒண்ணு சேரும் ஃபர்ஸ்ட் அப்பந்தான் அவனை வந்து நம்ம வந்து தலைவனை ஆக்க முடியும் அது அதை வந்து நீங்க கவனமா பார்க்கணும் அந்த தலைவன் வந்து உலகத்துக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கூடிய தலைவனா இருப்பான் உலகத்துக்கு பல வகையான நன்மைகள் செய்யக்கூடியவனா இருப்பான் இது தமிழன் உலக ஆழ்வான் உலக ஆழ வைப்பேன் அப்படிங்கிறாரு அவரு அப்படி உள்ள தமிழ் பற்று உள்ளவங்களா இருக்காங்க அது போக என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ 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 உங்களுக்கு நம்ம ஊர் தலைவன் யார் நம்ம தேச தலைவன் யார் அப்படிங்கிறத ஒவ்வொருத்தரும் அடையாளம் கண்டுபிடிக்கணும் அவன் அவன் கூட அணி அணியா சேரணும் ஓர் அணியில சேரணும் அவன் பின்னால நம்ம நிற்கணும் அவனை கொண்டு நம்ம முன்னேற்ற பாதைக்கு அடையணும் அப்படிங்கறதுதான் வருங்கால விதியில இருக்கு இதுல வந்து இஸ்லாமியர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் கவனிக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது ஜோதிடம் இல்ல இது இது வந்து அங்கு அடையாளத்தை பத்தி உள்ள கணிப்பு இதெல்லாம் அதனால வந்துட்டு இதுக்கும் ஜோதிடத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லைங்கிறத வந்து நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கிடுங்க நன்றி வணக்கம்